。对于寺庙参拜不再行的游客而言，新盛寺前长达八百公尺的参道上，两旁古色古香的传统建筑及贩售的各式伴手礼，将是引起游客强烈心跳的视觉焦点。成田山参道临近的车站有 JR 成田站及京城成田站，两处站外的大型置物柜数量都不算多。带着行李到访的游客，若遇置物柜不够摆放的窘况时，先前所提的 Apple Clock 行李机放服务值得一试。进入成田山前，可以先在参道上的米屋总本店选购些许羊羹、米果等名果，当做带回成田山公园野餐的点心。带逛完成田山后。回到参道上，可以再次拜访米屋总本店。除了可以在店内喝茶休息片刻，也可以选购千叶各式名产落花生、铁炮子、酱菜等自用送礼两相宜。参道后半段多为历史建筑，和风家屋至次邻比，各式商店一间间密集的串联在一起，步行其中仿佛穿越时光，回到17世纪初的江户幕府时代。参道上贩售着许多特色小吃。现烤的酱油鲜贝几乎是人手一袋，羊羹、双麒麟、铁炮子等更是受到大家欢迎。想要吃期间限定的烤樱花团子，则就要碰运气了。参道沿路约有六十家店铺贩卖鳗鱼各式料理，而且许多商家甚至在店门切割清理鳗鱼，直接把处理鳗鱼的过程当做鳗鱼秀来演绎。才上午十点多，老字号的鳗鱼名店川丰店前就已满满人潮，驻足围观鳗鱼脱衣秀的民众。很难不被烤鳗鱼的香气所吸引。穿过总门，即将正式进入成田山新盛寺。由外观之，这所超过千年历史的古寺感觉并不算宽敞，很难想象出一时每天超过百万人至此参拜的景象。商店与摊位对于观光客而言，似乎更胜于文化历史。进到成田山新盛寺内，依然可见贩卖各式农特产品的摊位。这时，大家似乎都直接忽略了方才跨过总高度十五公尺。横梁上刻有十二生肖木雕的总门了。穿过总门之后，迎面而来的是建立于一千八百三十年、国家指定重要文化财产的人王门。门的中央挂着上面写着“鱼”，重达八百公斤的红色大灯笼。这个相当吸睛的大灯笼是昭和四十三年由东京住的鱼河岸的老板们供奉。踏入人王门，举头一望，建筑雄伟的大本堂立于上面一层，阶梯两旁的地上布满黄澄澄的叶片。种植于两侧的银杏老树已过渐紧之时，相邻于人王门的人王池，又名放生池，池中央有一座乌龟形状的岩石，许多乌龟攀附其上享受日光浴。有一说法，在人王池前许愿而后，将钱币投向龟岩。倘若钱币可以顺利留在龟岩上，即代表许的愿望可以顺利实现。怪不得龟岩身上有那么多硬币。1,830 年重建的人王门已被国家指定为重要文化财产。在人王池水的映照与黄叶老树的点缀下，这座近200年古门的身形甚是优美。建于1986年，堂内供奉着日本尊不动明王的大本堂。虽然真正建成时间不算长，不似人王门被指定为重要文化财产，但庄严肃穆大的本堂却始终是成田山的象征。位于大本堂右侧，高度约25公尺的三重塔。亦为国家指定重要文化财产。建筑本身虽曾进行过大规模修复，但其精致的雕刻和缤纷的漆色，至今依然保存着创建初期的样貌。到成田山新盛寺，除了逛参道与参拜外，位于大本堂后方的成田山公园，亦为相当值得推荐的一个旅游景点。腹地广阔的公园内有平顺好走的散步道，连接着池塘、飞瀑、和平大塔及书道美术馆等特色景点。面积广达十六万五千平方公尺的成田山，大小约为三点五个东京巨蛋 （Tokyo Dome）， 在成田山公园可享尽四季之美。梅花、樱花、紫藤、菊花及红叶等随着季节变换而轮值其中。公园内多处藏有松尾芭蕉、刀帮公子等古代知名文人的丰碑短语，让游客在放松休闲时，亦可同时感受古人的逸文气息。深秋的季节，漫步在成田山公园。建请之时，各式红叶争相放艳，不需抬头低语，仅指向前跨步，红叶便时刻现于眼前。顺着游步道慢慢走，园内色彩丰富的巨木树林，让游客仿佛置身五彩缤纷的山野森林之中。红叶色彩浓淡，汉易随人喜好；黄叶显得端庄典雅、朴素动人，红叶却是浓妆艳抹、明艳照人。曾经在代代木公园，树大便是美。
。树大更是每文章里提到，开放草坪供民众入内野餐，这应该是一个公园应尽的环境义务，不需额外提供石桌木椅，也不需要特殊的凉亭造景，简简单单的一大片草皮，足以。在成田山公园即可见到如此简单景象。公园景色美丽与否，端是游客心境如何。离境前匆忙到访成田山新胜寺，看着手表计时回程时间，公园景逛了前半步，时间到了就必须赶紧离开，毕竟飞机不等人啊。参道前半段两旁的人行道上，依序摆放着十二生肖的石像，沿路找找自己的生肖来合张影吧。倘若要去成田山新胜寺，遇到与我相同的问题，大行李无处摆放时，寄放行李共享式服务 a p p l e Cloak 在参道的茶屋有提供寄放服务，有需要的朋友可以充分利用。